ఫిట్నెస్ మనల్ని శారీరకంగా మానసికంగా బలంగా దృఢంగా ఉంచేందుకు తోడ్పడే దివ్యమైన మంత్రం ఈ ఫిట్నెస్ ప్రక్రియలో ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ కూడా ఒకటి మన శరీరంలో పేర్కుపోయిన కొవ్వును కరిగించడంలో ఈ ట్రెడ్మిల్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అసలు ఏ ఏ జబ్బులున్న వారికి వైద్యులు ఈ ట్రెడ్మిల్ను సజెస్ట్ చేస్తారు వీటి వల్ల కలిగే ఇతర లాభాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందా గుండె వ్యాధులను నిర్ధారించే పరీక్షలు ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ ఒకటి గుండె జబ్బులతో బాధపడే వారికి ఎక్కువగా పరుగెత్తినా వేగంగా నడిచినా మెట్లెక్కినా ఆయాసం ఛాతిలో నొప్పి రావచ్చు అందుకే గుండె వ్యాధిగ్రస్తులు ట్రెడ్మిల్ పై వేగంగా నడవలేరు ఒకవేళ వేగాన్ని పెంచితే వారి రక్తపోటు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంది మరికొంతమంది అధిక బరువును తగ్గించుకోవడం కోసం ట్రెడ్మిల్ ఎక్కువగా చేస్తుంటారు అయితే ఇలా అతిగా ట్రెడ్మిల్ పై నడక వల్ల శారీరక అలసట నీరసం మోకాళ్ల నొప్పులు వెన్నునొప్పి కూడా రావచ్చు కనుక బరువు తగ్గాలనుకుని ఒకేసారి ప్రయోగం చేస్తే కొత్త సమస్యలు వచ్చి పడతాయి శరీర బరువు తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయాసపడేది మహిళలే ఇందుకోసం వీరు ట్రెడ్మిల్ ఎక్కి అదే పనిగా ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తుంటారు ఎక్కువసేపు ట్రెడ్మిల్ పై నడిస్తే త్వరగా బరువు తగ్గిపోతామనే ఆలోచన వారికుంటుంది కాబట్టి వైద్య నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఈ ట్రెడ్మిల్ చేయాలి ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అని ట్రెడ్మిల్ అంటే ఒక యంత్రం ద్వారా తిరిగే బెల్ట్ అని ట్రెడ్మిల్ అంటారు మనం ట్రెడ్మిల్ అనేది మనం వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటాం జిమ్ల్లో ఉంటుంది అలాంటి ట్రెడ్మిల్ హాస్పిటల్లో కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ట్రెడ్మిల్ హాస్పిటల్లో ఈ ట్రెడ్మిల్ మిషన్ మీద ఒక వ్యక్తి నడిచేటప్పుడు మనం ఈసీజీ తీస్తాం బ్లడ్ ప్రెషర్ చూస్తాం పేషెంట్ను సిమ్టమ్స్ గమనిస్తూ ఉంటాం ఫలానా వ్యక్తికి గుండె జబ్బు గుండె రక్తనాళ్ళు పూడికలు ఉండే అవకాశాలు ఉండొచ్చు బహుశా అని మనం అనుమానించినప్పుడు ట్రెడ్మిల్ బెల్ట్ మీద నడిపించి దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకుంటాం ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్లో ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే నడిపించినప్పుడు గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది వేగంగా కొట్టుకోవడం అంటే కాకుండా ఫోర్స్ఫుల్గా కొట్టుకుంటుంది అంటే వేగమే కాకుండా దానికి ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎప్పుడైతే దీని వేగము ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువైందో గుండెకి దానికి పని చేయడం కోసం తద్వారా దానికి తగినంతగా ఆక్సిజన్ ఎక్కువ కావాలి దానికంటూ ప్రత్యేకించి మూడు రక్తనాళాల ద్వారా పైపుల ద్వారా దానికి రక్త సరఫరా జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో ఆక్సిజన్ అందుతూ ఉంటుంది కూర్చున్నప్పుడు దాని సప్లై సరిపోతుంది కానీ అది ఎక్కువైనప్పుడు ఎక్కువ పని చేసినప్పుడు దాని సప్లై సరిపోతుంది అంటే ఆ గుండె కండరానికి ఎక్కడైతే రక్తాలు మూసిపోయిందో ఆ రక్తాల మూసిపోయిన రక్తాలను సప్లై చేసి సరఫరా చేస్తే గుండె కండరంలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇస్కీమియా అంటారు ఈ ఇస్కీమియా యొక్క ఎఫెక్ట్ని ఆ ఈసీజీ మన వ్యక్తి నడిచినప్పుడు వారికి ఈసీజీ మనం ఎలా అయితే ఈసీజీ తీస్తామో అలాంటి ఈసీజీ మానిటరింగ్లో అతను ఈసీజీ కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఈసీజీలు మార్పులు వస్తాయి సో గుండె రక్తాల్లో బ్లాక్స్ లేని వాళ్ళకి పూడిక లేని వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ లేని వాళ్ళకి ఈసీజీ మనం నుంచున్నప్పుడు బెల్ట్ మీద నడిపించినప్పుడు ట్రెడ్మిల్ చేసేటప్పుడు ట్రెడ్మిల్ మానేసిన తర్వాత ఒకే రీతిలో ఒకే మాదిరిగా ఉంటుంది ఏ మార్పులు ఉండవు కానీ రక్తాల్లో పూడికలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఈసీజీలో మార్పులు గణనీయంగా వస్తుంది సాధారణంగా రక్తనాళాలు పూడుకుపోవడం అనే సమస్య నలభై నుండి యాభై ఏళ్ల మధ్యలోనూ ఆ పైన వయసు పైబడిన వారికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ కానీ ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న వయసు వారిలోనూ గుండె రక్తనాళాల్లో బ్లాకులు వస్తున్నాయి అందుకే గుండె జబ్బుకి కారణమైన జీవన శైలి అలవాట్లు ఉన్నవారు కుటుంబంలో గుండెపోటు చరిత్ర ఉన్నవారు అధికంగా శ్రమించే క్రీడాకారులు తరచుగా ఫిట్నెస్ పరీక్షలకు వెళుతున్న వారంతా రక్తనాళాల్లో బ్లాకులు లేవని నిర్ధారించుకోవడం మంచిది కాబట్టి గుండెపోటును నివారించడానికి ముందుగానే ట్రెడ్మిల్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం అత్యవసరం నలభై ఏళ్లు పైబడిన వాళ్లు ప్రతి రెండేళ్లకొకసారి యాభై ఏళ్లు పైబడిన వాళ్లు ఏటా ఒకసారి ఎకో ఈసీజీ ట్రెడ్మిల్ యాంజియోగ్రామ్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలాసేపు నడిచిన తర్వాత కొద్దిగా ఈసీజీ చేయాల్సి వస్తే దాన్ని మైల్డ్ పాజిటివ్ అంటాం అటువంటి వాళ్ళు షుగర్ బీపీ ఉండి స్మోకింగ్ లాంటి వాళ్ళు యాంజియోగ్రామ్ చేస్తాం ఆపోజిట్ ఎండ్ ఏంటంటే హై ప్రాబబిలిటీ అంటే వీళ్ళు బెల్ట్ మీద ఎక్కిన రెండు మూడు నిమిషాల్లో ఛాతి నొప్పి వస్తుంది ఈసీజీలో బాగా ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తాయి మనం వెంటనే నిలిపేస్తున్నా కానీ ఈ చేంజెస్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు బీపీ తగ్గిపోతుంది ఆయాసం గురవుతారు అటువంటి వాళ్ళు ఉండ రక్తాల్లో పూడికలు ఎస్పెషలీ ఎక్కువ రక్తాల్లో మూడు ఉన్న మూడు అంటే మూడు రక్తాల్లో ఎక్కువగా శాతం మూసిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీడియం ప్రాబిలిటీలో ఈ మిక్చర్ ఉంటుంది అంటే మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల తర్వాత నొప్పి చేసి నొప్పి రావడం లేకపోతే ఈసీలు చేంజ్ రావడం మనం ఆపేసిన తర్వాత తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ట్రెడ్మిల్ అనేది చాలా వరకు మనం గుండె నొప్పి ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఆ నొప్పి గుండె రక్తాల్లో పూడికలు ఏర్పడడానికి కొనరే దమని వ్యాధ హార్ట్ అటాక్ గుండె పోటు వచ్చే సంబం
ఈ ప్రిలిమినరీగా చేసే టెస్ట్ ఎంతవరకు నమ్మదగ్గది ఓకే టిఎంటి నెగిటివ్ వస్తే ఇంక నేను పూర్తిగా సేఫ్ అయినా నాకు ఇంకేమి రాదు అని చెప్పడం కష్టమే సో టిఎంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ హార్ట్ గురించి అది ముప్పై సంవత్సరాలు పైబడ్డారు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి సంవత్సరం టిఎంటి టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటే మనకి ఏదన్నా గుండె జబ్బులు మొదలవుతూ ఉంటే మనకు అది తీవ్రంగా పరిణించక ముందు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ముందు కొనరిధామన్ వ్యాధి బాగా సీరియస్గా మొదలక ముందే మనం తెలిసే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ లో ట్రెడ్మిల్ మీద పరిగెత్తిస్తూ క్రమేపీ దాని వేగం పెంచుతూ వరుసగా ఈసీజీలు తీస్తూ పరీక్షిస్తారు శారీరక వ్యాయామం పెరుగుతున్న కొద్దీ గుండెలో వస్తున్న మార్పులను గుర్తించడం ఈ పరీక్ష లక్ష్యం ఇదే కాక ట్రెడ్మిల్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా స్ట్రెస్ థాలియం అనే పరీక్షను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు సాధారణంగా ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అని పిలిచే దీన్ని కార్డియాక్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు నడక లేదా ఇతర శారీరక శ్రమ సమయంలో గుండె పనితీరు ఎలా ఉందో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడే పరీక్ష ఇది ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ లో ఫలితం పాజిటివ్ గా ఉంటే గుండెలో పూడికలున్నాయని అనుమానించవచ్చు అప్పుడు రక్తనాళాల్లో పూడికలను ఖచ్చితంగా నిర్ధారించి చెప్పే యాంజియోగ్రామ్ పరీక్షకు పంపిస్తారు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం సరైన ఆహార పలవాట్లు సరైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలి పీచు ఎక్కువగా ఉండే శాఖాహారం తీసుకోవడం నిత్యం వ్యాయామం యోగా ధ్యానం చేయడం మధుమేహం హైబీపీ కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిజరైడ్ల వంటి వాటిని అదుపులో ఉంచుకునేందుకు అవసరమైన పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలతో గుండెను స్టంట్లు బైపాస్ సర్జరీల బాధల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు